Es evidente que vivimos sobrecargados con circunstancias de todo tipo. La vida no es color de rosa. Todo el tiempo estamos luchando con situaciones estresantes que llenan nuestro corazón de desesperanza. Si dejamos que el desánimo se instale dentro de nuestro corazón, le daremos la oportunidad de ganar espacio valioso de nuestra área de tranquilidad y quedaremos atrapados entre la fe y la duda. ¿Has estado orando y no ves la menor evidencia de que el milagro que estás necesitando llegará a tu vida? Cuando estamos ante ese panorama, ¿qué nos queda por hacer? Dos cosas importantes debemos hacer. Recordar y agradecer. Recordar que Dios es fiel y poderoso. Recordar que el victorioso vive en ti y que así como otras veces te ha ayudado, esta vez no será la excepción. Él lo volverá a hacer. Y agradecer por cada una de sus respuestas y porque de nuevo Dios se hará presente en tu vida. Mi querido hermano, no te olvides de recordar y de agradecer. Esa es la manera como el gozo se instalará en tu vida y la paz de Dios gobernará tu mente. No dejes que sigan rondando por tu cabeza pensamientos contrarios a lo que te dice la palabra de Dios. Recibe las promesas de Dios y descansa en lo que Él va a hacer. Confía en que Dios te responderá. Si nos acercamos a nuestro poderoso Dios y recurrimos a Él continuamente en busca de ayuda, y si procuramos agradar siempre su corazón, veremos lo que hará a nuestro favor. Hagamos memoria de las maravillas que nuestro Dios ha realizado. Recordemos sus milagros y los mandamientos que nos dio. Si mantenemos en nuestra memoria sus misericordias pasadas, nuestra vida se llenará de aliento. Estar continuamente agradecidos por la manera como Dios nos ha bendecido hará que su amor y su poder se manifiesten aún más. Dios es un Dios de pactos. Él no los olvida. Los cumple de generación en generación. Él es fiel a sus promesas. Aunque cambien de lugar las montañas y puedan tambalear las colinas, su fiel amor no cambiará ni vacilará su pacto de paz. Su pacto de bendición no se romperá. No olvidemos que Dios liberó al pueblo de Israel de la cautividad de Egipto y los sacó de allí con cantos y gritos de alegría. Asimismo, nos liberará Dios de esta temporada de calamidad y de dolor. En los momentos de más dificultad, Dios siempre vendrá a sostenernos. No nos cansemos de orar porque Dios responderá. Hoy y siempre, nuestro empeño será buscar el rostro de Dios, de día y de noche, Él sabrá recompensar a los que le buscan con sinceridad, a los que confían sin dudar en su poder y en su amor. Para todos ellos, Él tiene un nuevo aliento. Aunque los días que pasemos se vuelvan oscuros, aunque haya caos alrededor, nunca pensemos que Dios nos ha abandonado, y mucho menos que Dios no nos ama. Esas mentiras son las que el enemigo quiere sembrar dentro de nuestra alma para desalentarnos, llenarnos de temor y demoler toda esperanza que tengamos. Querido hermano, a veces tu vida se convierte en tierra que arde y le roba la frescura de tu corazón. Dios quiere traer a tu vida una palabra fresca que sea refrigerio en medio del ardiente desierto que estás viviendo. Mientras tu vida permanezca conectada a la fuente de poder que tiene nuestro Dios, verás sus señales y sus grandes milagros. No pierdas el gusto de estar en los brazos de tu Abba Padre. Él hace que tu corazón confíe en todo lo que te ha prometido. Nunca olvides que todo se cumplirá. No dejes que tu corazón se altere y se preocupe. Confía en el Señor y en el poder de su fuerza. Dios tiene muchas virtudes. Dos de ellas sobresalen y son su compasión y su fidelidad. Él ha mostrado compasión a todas las generaciones y nunca ha defraudado a nadie. 
porque Él es fiel. Vive sin temor. Recibe la paz y la seguridad que Él te brinda. Esta promesa debe estar anclada en tu mente y es en la que Dios te dice, clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios te está diciendo que ores y le pidas en oración lo que necesitas. Él te dará a conocer sorprendentes secretos que no conoces acerca de lo que está por venir. No temas ni te intimides. El Señor inclina su oído cada vez que sus hijos lo invocan en oración. Y sucederá en aquel día, dice el Señor, que Él responderá a los cielos y los cielos responderán a la tierra. Tú solamente confía en el Señor. Tu petición será respondida. Cuando llegue ese día, Dios hará que se derrame desde el cielo su lluvia de bendición y hará que tu tierra tenga producción de trigo, vino y aceite en abundancia. Todo por lo que estás pidiendo prosperará. Mantén tu vida en fidelidad al Señor. Promete serle fiel a Dios y Él hará grandes milagros para ti. Espera en Dios, Él te responderá. Dios desde el cielo mira a hombres y mujeres que muestren su inteligencia. Él observa a quienes lo buscan y a los que le reconocen como Dios. Él se interesa en los que no se han apartado de Él y los que procuran hacer el bien para bendecirlos. El amor de Dios es inagotable. Su amor es incomparable. Y bajo su sombra protectora, todos hallamos refugio. Dios oirá desde los cielos y enviará alimento a todos con la abundancia de su casa y les permitirá beber del río de sus delicias. Él es la fuente de la vida y el que se ocupa de tus necesidades. Él derrama su amor sobre los que le aman. Él hace justicia a los de corazón sincero. No dejes de confiar. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes ni te preocupes. Confía en Dios. Él te ayudará. Dios te protegerá, te mantendrá con vida, te prosperará y te rescatará de tus enemigos. El Señor te atenderá y te devolverá la salud. Inclinemos nuestro rostro. Vamos a orar al Dios de los imposibles, al Dios que ve nuestra necesidad, al Dios que nos tiene en su mente y en sus pensamientos, al Dios que es nuestro ayudador y nuestro Salvador. Oremos. Padre de amor y de misericordia, decido seguir orando y buscando incansablemente tu presencia. Tú conoces cada una de mis dificultades. Todas están delante de ti. Sé que me responderás porque tu palabra así lo ha prometido. Señor, con toda confianza puedo contarle a todos que eres un Dios fiel. Tienes un poder salvador y un amor inagotable. En el día de la angustia te invoco, mi Señor. Sé que me responderás. Sé que responderá desde tu santo cielo con la potencia salvadora de tu diestra. Delante de ti, Señor, hago esta declaración. El Señor me responderá en tiempo de dificultad. Me enviará ayuda desde su santuario y me fortalecerá. Se acordará de todas mis oraciones y de mis ofrendas de paz y me mirará con agrado. Él concederá lo que he rogado y hará que mis planes tengan éxito. Mi Dios, te pido que levantes delante de mí tu bandera de victoria. No quedaré avergonzado por creer en ti, Señor. Sé que responderás a mi grito de auxilio. Eres mi roca y mi esperanza. Confío en tu palabra que es clara y contundente y con ella mi vida se llena de esperanza. Gracias anticipadas te doy, Señor, por tu infinito amor. Te pido, Señor, que por favor me fortalezcas en este tiempo de espera y te compadezcas de mí. No me rechaces, escucha mis ruegos. Tu compasión será vista por todos y me serás favorable. Sé que tendrás piedad de mí. No dejarás que mis lágrimas se sigan derramando 
y oirás la voz de mi clamor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Estimado hermano, agradece al Señor. Él es bueno y quien recibe todas tus cargas. Él escucha tus oraciones. Él está atento a tu clamor y su oído está abierto para escucharte. Ya no te preocupes más. No dejes que la incertidumbre se apodere de ti. Deja de pensar en lo que pudiera llegar a pasar. Confía en el Señor y en su brazo salvador. La palabra que hemos declarado será el ancla que te asegure en tierra firme para que no desconfíes del poder de Dios. Recibe la paz de Dios que es abundante y cree que Dios de nuevo se hará presente en tu vida. Confía en que al momento de orar y mientras aún le estás hablando a Dios, mientras le estás clamando, Él te responderá. Mientras le hablas, Él te oirá. Te recomiendo que escuches el vídeo titulado Dios siempre escucha tus oraciones. Comprobarás que Dios tiene sus ojos puestos sobre ti y que sus oídos están atentos a tus oraciones. No te dejes manipular por el enemigo cuando te dice lo contrario. No pienses que Dios está distante o que tú no le interesas al Señor. No te dejes engañar con esos pensamientos. No olvides que el Señor es fiel contigo. Te dejo el enlace del vídeo para que lo escuches. Bendiciones. 30 oraciones para entregar tus cargas a Dios y dormir tranquilo. Un libro para conocer al Señor y descansar en su poder y su autoridad sobre nuestra vida.